Сегодня такой урок про слово Альхамдулилля. То есть именно <coughs> на самом деле это такая сокровищница, вроде бы одно слово Альхамдулилля, но огромный смысл, океан смыслов в этом слове есть. Мы постараемся чуть-чуть приоткрыть что-то там для себя, в первую очередь увидеть и какой-то небольшой хотя бы смысл этого слова и это, осознать. И это к тому еще, чтобы люди тоже понимали, особенно те люди, которые думают, что достаточен просто перевод, к примеру, да. Курана, просто на другой язык. Вот как раз эта тема сегодня, она еще в очередной раз подчеркнет тот наш тезис, что <coughs> Куран да, перевести слово на слово на другой язык невозможно. Да? Причем, как вот Тахири говорит, что это всего лишь мы приоткроем сокровищницу, да? то есть это не все смыслы, то есть на самом деле, чтобы оттуда вытащить все смыслы и рассказать обо всем, то есть это целые книги и тома нужно писать, да? Альхамдуля. Поэтому <coughs> коранический язык, да? то есть вот этот арабин мубин, то есть не просто так Всевышний Аллах выбрал его, да? то есть это действительно незаменимое с точки зрения передачи вот этих смыслов, форма. Да, поэтому, иншаллах. Начнем с того, что вот здесь в 15-м учебе в Заман в этом слове какие есть доводы <coughs> именно на истинной веры существования Всевышнего Его как бы, добытия и единства. То есть в, в самом слове Альхамдулиля есть, есть идет... доводы на да. 6 толпов имана, да, получается? Да, и и именно здесь фатиха, и начинается со слова «Альхамдулля». Так, «Альхамдулля», ну, краткий перевод все знают, наверное, да? То есть, если так, самый краткий и сухой перевод – это «Хвала Аллаху», как бы, вся хвала Аллаху. Но это так, очень поверхностно сказать. Да. Очень краткое указание на содержащееся в этом подтверждении веры, то есть имана. Да, служащие во Вселенной почвы для восхваления и благодарности, намеренные дары и блага. Особенно отправление бессильным детенышам чистого, белоснежного и питательного молока из того, что между кровью и нечистотами. А также целенаправленные благодеяния и подарки, милосердные подаяния и угощения заполнили поверхность Земли, а скорее всю Вселенную. То есть именно что? Любую вещь возьми, допустим, один, одну яблоку возьми, одно яблоко смотришь, цвет нравится нам, вкус нравится, форма нравится. Аромат, и, да. Да, и вкус, этот запах нравится. И самое интересное, есть у нас вот эти приспособления, то есть глаз, который вот этот цвет различает, вкус, который это все делает. И явно видна такая не случайная ситуация. То есть намеренное, преднамеренно кто? Кто-то вот это огощение и сделал, что поверхность земли, полностью поверхность земли для всех своих созданий Всевышний Аллах э, накрыл. Цена же за них в начале бисмилля, в конце альхамдуля, то есть в начале с именем Аллаха, в конце хвала Аллаху, в середине ощущения в даре благодетельства, то есть что кто-то это одаривает, и познание посредством этого своего Господа. Ты посмотри на свой навс, желудок и чувства. В каких только вещах и благах они не нуждаются. То есть помимо, допустим, пищи еще, допустим, то, что мы видим, чувствуем, ощущаем, все это нам, эти блага. Узри за цены восхваления и благодарности, насколько они желают для себя питания и наслаждений. И сравни с собой всех живых существ. Итак, бесчисленные восхваления, выражаемые языками состояния и речи за все эти всеобщие дары, весьма несомненным образом, словно солнце, показывают существование и всеобъемлющее господство и заботу одного хвалимого, достойного поклонения, милосердного благодетеля. Mm -hmm. То есть именно они, например, языком своего состояния, все эти дары, то есть наличие даров, Требует существования благодетеля и требует восхваления. 
То есть некоторая часть сознания неосознанно, как, как сказать, языком состояния, либо чувств, допустим, как животные, либо уже осознанно, допустим, обладатели разума, то есть э, джины, ангелы, люди, они уже восхваляют Всевышнего Аллаха. Ну, то есть получается указание на что? Что сам дар, он указывает на дарителя. Да? Да. Получается, это довод, что существует тот, кто это все подарил. И, соответственно, плата за это – это оценка, признание, что это именно его дары и восхваление его, да, то есть хвала ему. И со, сам этот дар тоже, он как бы является неким восхвалением. То есть сам по себе дар, причина, то есть источник этого восхваления. То есть этот дар, он уже закон своего состояния э, совершает восхваление. Ну, то есть, получается, сам дар, он прославляет своего дарителя. Да, да, да. А, например, те, которые получают, они тоже уже в результате получения этого дара восхваляют Всевышнего mm -hmm. Здесь вот в другой теме интересное указание. В этом же самом слове, вот, альхамдулля, есть еще довод существования вечного мира и рая. Mm -hmm. Почему, допустим, сахабы, они, некоторые сахабы были, которые, скажем, ну, немного, скажем, знали сур на Иисус или что-то. Угу. Они, может быть, даже знали все там, Субханаллах, Альхамли, Аллах, Акбар. Но в этих же самих словах они вот эти все смыслы получали. Поэтому не просто произносили. Не как, например, если современный человек будет знать всего лишь там несколько слов, его состояние. Но состояние сахабов от того, что все эти смыслы у них были, большое познание тоже было. Угу. Так, например, говорится, слово Альхамдулля, которое напоминает одни воскрешения, то есть воскрешение после смерти, Требует его прихода. Говорит нам, то есть это само слово, у меня нет смысла без иного мира, ибо я означаю. Вот здесь вот <coughs> некоторые значения смысла уже, альхамдулля, приводятся. Что во всех временах, от начала до конца, то есть от извечности до вечности, все благодарности и благодарения от каждого создания и каждому созданию принадлежат исключительно ему, то есть Аллаху. То есть еще раз почитаем. То есть один из смыслов Альхамдуля что значит? Альхамдуля нам говорит, я означаю, что во все времена, от начала до конца, все благодарности и благодарения от каждого создания и каждому созданию принадлежат исключительно ему, то есть Всевышнему Аллаху. Потому что он же сотворил, он же источник всех этих благ. И поэтому началом всех благ и тем, что благо обращает истинное благо, и тем, что избавляет все сознательные существа от неисчислимых бед небытия, может быть лишь только вечное блаженство. И лишь оно соответствует этому великому моему смыслу. Mm. То есть, когда человек берет одно, ну это надо, допустим, без меня сказал, альхамдуля сказал, он не должен думать, что это я вот просто вот спасибо как вот за этот дар. А огромный смысл есть в этом альхамдуля. То есть он означает бесконечное огромное благодарение и восхваление за безграничную милость Аллаха, да, получается. Да. То есть интересно, да, конечно, что получается в самом слове Альхамдулля есть вот эти указания на основные столпы имана, да, то есть в первой части получается на самого создателя существование Творца. Да. А во втором, что само слово Альхамдулля, причем оно же включает в себя вот такую всеобъемлющую хвалу Всевышнему, да. То есть и она становится как бы значимой и реально наполняется смыслом, если только существует вечный мир. Потому что дар без вечности, да, то есть представь, ты здесь временно тебе что-то подарили, ты только попробовал, только, грубо говоря, влюбился в эти дары, и тебе все, пора исчезать, все, больше никогда ты ничего не будешь. То есть дар превратится наоборот в наказание. Да, и поэтому... говорит? Еще говорит? И то, что благо обращает истинное благо. Благо в истинное благо. То есть, благо. Нур, в многих местах объясняется, но, скажем, разум. Никто же не скажет, что это не благо. Никто не хочет разум потерять. Но если нет рая, он доставляет огорчение. Если нет вечности. Да. Да, есть, а если... милосердие. Никто не хочет милосердие потерять. Это дар, потому что человек без милосердия, он лишенный человек. Но если нет рая, если нет, нет вечности, опять же, это не дар уже. Не даром, наоборот, превращается да. наоборот в мучение. А, в мучение. Но они являются дарами, потому что мы это не можем отрицать. Следовательно, обязательно есть рай, обязательно есть вечное счастье. Да, 
Да, повторение каждым верующим человеком после намазов каждый день по подписанию веры по меньшей мере 150 раз слово Альхамдулилла, Альхамдулилла. Ну, по 33 же желательно да. каждый день, вот, уже 5 после намазов. После каждого намаза. Да. И, в, и выражение смыслом этого слова бесконечно огромного извечного благодарения является лишь неким авансом вечного блаженства и рая. И смысл его, то есть этого слова Альхамдулилла, не относится лишь к кратковременным и проходящим благам всего мира, смешанными с огорчениями и печалями, не ограничивается ими, но выражает благодарение в том отношении, что они побуждают к достижению вечных благ. Потому что дары этого мира, они, во-первых, временные, они смешаны с огорчениями, с какими-то трудностями постоянно. Но они что делают? Они нам показывают существование милости, источник показывает. И показывает, что есть их оригиналы, не имеющие вот этих самых э, недостатков. То есть, mm -hmm. Имя побуждения, обретения вечных благ. То есть, по сути, все дары в этом мире, это просто указание на то, что нас ждет в будущем. Да? Да. То есть, в первую очередь, на источник, то бишь, на Творца да, указывает, кто этим нас одарил и так далее. И плюс, что существуют оригиналы, Вечные, нетленные, без недостатков и так далее. Вот это слово «Анхандулля» оно открывает, это же ключ благодарности. Mm. И оно открывает многие наслаждения рая еще в этом мире. Mm. То есть самое большое наслаждение какое? То, что человек осознает, что кто ему одарил, кто его одаривает. Mm. Например, скажем, человек кого-то очень любит, скажем, какого-то правителя, скажем, известного человека. Или, допустим, пророк Мухаммад, если что-нибудь нам подарил бы. Mm. Даже не важно, что, но уже сам факт, что он нам подарил, это огромное э, счастье. Mm. То есть человек, если он через это слово, он понимает, кто ему одарил, кто его одаривает. Allah. То есть не, это даже ну, творец небес и земли. И кого одаривает? Нас. А мы кем были? Ничем были. То есть мы были сначала ничем, потом каплей. Потом ты был никто. И ничем. И Всевышний Аллах нам... Вот это само осознание, это огромное... И это осознание будет в раю полностью. То есть от каждого, например, дара мы будем огромное наслаждение получать, потому что мы будем знать, какой правитель нам оказал милость. Это одна сторона. А другое... Другая сторона, то есть именно райского наслаждения в благодарности, которая открывается словом «Альхамдуля», это то, что мы видим источник. Mm. То есть в раю почему человек не огорчается? Он один плод сорвал, сразу другой появился. То есть он видит источник постоянно, реки там и так далее. То есть, а в этом мире он может переживать, потому что сегодня есть, завтра нет, завтра как там, mm. там инфляция или что-то, как проблема будет, будет еда, не будет, будет там имущество не будет. Он не переживает. В этом мире, если он с помощью этого, аль открывает источник, он видит милость Аллаха. То есть она нескончаемая. Да. И уже в этом мире он начинает получать наслаждение рая. В зависимости, конечно, от своей степени этого имана. То есть интересный вопрос, если сейчас идет такой. Почему это слово, то есть аль стало началом суры Аль-Фатиха, являющейся началом Корана. То есть, ну, если бисмиллях рахмани рахмани брать, то есть первая сура и первое слово, с которого начинается Коран, получается это слово Аль-Хамдулля. Ответ, как говорится в Божественном повелении, «Ва ма халяктул джинна вал инса илля ли ябудун». То есть, краткий перевод, «Мы не создали джиннов людей, кроме как для того, чтобы они поклонялись мне», то есть, Всевышний Аллах говорит. Цель и мудрость сотворения Вселенной и людей в том числе – это поклонение. Восхваление же является кратким содержанием и содержательным образцом поклонения. То есть именно восхваление оно является как бы маленьким примером всего, всего поклонения. Упоминание слова «Альхамду лилля» на этом уровне указывает на цель сотворения Вселенной. Поэтому, допустим, человек он никогда не может сказать а, бывают же некоторые, я там ничего там плохого не делал, но, не, например, намаз не совершил, или там не верю, допустим. Uh -huh. Потому что Аллах для этого создал вообще Вселенную. 
если этого результата восхваления Творца и других там поклонений, как бы сказать, познания, любви к Аллаху нет, то смысла не было сотворять. И еще один момент. Самый известный смысл восхваления – это выявлять совершенные божественные качества. То есть, как, например, скажем, кто-то кого-то говорит, что знает о его, вот, вот ты знаешь, как бы говорит, или там вот ты сильный, вот ты там, э, вот, скажем, щедрый. Ты его совершенные качества, получается, выявляешь. Угу. И это является восхвалением. Ты угу. кого-то восхваляешь. Точно так же каждое создание, оно что делает? Вот так восхваляет Творца. То есть оно в своем состоянии показывает, насколько Всевышний Аллах щедрый. Скажем, весна пришла там. Или насколько Всевышний Аллах знающий. Возьми любую муху, разбери там, скажем, ее сотворение. Какое искусство знания, допустим. Да. И особенно это относится к человеку. Итак, Всевышний Аллах создал человека кратким содержанием Вселенной и оглавнением книги этого большого мира содержащего в себе 18 тысяч миров. И верил в человеческой сути образцы и примеры каждого мира, каждый из которых является зеркалом прекрасных божественных имен. Если человек, следуя шариату, будет использовать все свои чувства и органы так, как повелевает Аллах, тем самым совершая естественную благодарность, то каждый из тех вверенных человеку образцов станет окном для своего мира. То есть глаз для того, чтобы видим, видимо, что же мы видим, ухо для того, что это как бы, мир слухов там, и так далее. А сердце, допустим, каждый из этих э, чувств человека какому-то миру становится ключом. Например, сердце, оно имя Аллаха милосердный познает. Совесть больше позна... оно требует, питается чем? Справедливостью. То есть имя Аллаха справедливое есть, оно этим питается. Разум во всем хочет видеть хаким, мудрость. Хаким, да. Да. И вот эти все сокровищницы имен Аллаха, они открываются, то есть и человек сам познает, и в нем самом они начинаются как в некоем зеркале проявляться. Mm -hmm. То есть он является и познающим, и проявляющим одновременно. Человек бу будет смотреть через то окно это какого-то из этих чувств, соответствующий мир, и станет зеркалом для имен и качеств Всевышнего, проявляющихся в том мире. В таком случае человек своими душой и телом станет кратким содержанием явного и скрытого миров и проявляющиеся в этих двух мирах отразится и в человеке. То есть явный, допустим, допустим, он красиво даже оделся, ради Аллаха вышел, имя Аллаха, Джамиль, красиво в нем проявилось. Mm -hmm. И внутренне, допустим, внутренне он, допустим, у него правильные чувства, доброта и так далее, он становится внутренним своим миром, проявлением каких-то прекрасных имен. В этом отношении человек будет и удостоенным, и проявляющим совершенные божественные качества. И это становится чем? Восхвалением. Mm -hmm. Становится восхвалением. Как сказал Мухаддин Араби, один из смыслов почтенного хадиса «Кунду канзан махфиян фахалактуль халка ли арифуни». То есть один из смыслов этого хадиса я сотворил создание, Всевышний Аллах говорит, чтобы они были моими зеркалами, и я увидел в них свою красоту. То есть э, имена... А вот это вот слово ле, ле арифуни, да. это То есть именно познание. относится к Творцу самому, вот это слово. Потому что он здесь говорит, что я увидел в них красоту. Ле арифуни. Ну да, это к нему относится. Что ну, я. В первую очередь к нему, да? То а, есть а... вообще, например, во многих местах Жириса Ленур объясняется, что Основная цель сотворения создания относится к самому Творцу. То есть человек, он там как, как капитан, скажем, просто направляет, а вся прибыль же хозяина все равно относится. Точно так же в сотворении всех созданий 999. самая первая цель к самому Творцу относится, он видит свои прекрасные качества, именно свои чудеса своего могущества. Вторая цель относится к разумным существам, обладающим верой которые размышляют, познают через них Аллаха. А третье, самое незначительное, уже это польза, относящаяся к самому созданию, либо польза человека, допустим. Mm -hmm. Скажем, один цветок появился, Всевышний Аллах сам свои имена созерцает, первая, самая большая цель. Вторая, допустим, люди, джинны, ангелы совершают, восхваляют Творца. А третье уже там плод, например, дает какое-то растение, ты его покушал, это самая незначительная, последняя такая цель. 
Но безбожная философия, она вот эту только как бы не то, что там миллионную часть вот этого смысла видит. Потому что вот самые большие основные, они же не знают. Но еще и даже что интересно, что я говорю, вот сколько, к примеру, мне попадалось, к примеру, каких-то книг исламских насчет имен Аллаха. И вот, к примеру, объясняю, да, вот имя Аллаха такое-то, и что оно означает. И в основном они тоже, вот везде толкование этих имен, пользы, относящиеся к человеку. То есть вот это имя и какие она дает человеку, понимаешь? То есть mm. даже вот э, в исламском мире, то есть получается, что сколько я встречал вот таких вот книжечек, да, которые пытаются объяснить имена Аллаха, да, и смотришь, оно вот как раз как будто объясняет вот это, даже в отношении имен Аллаха, только вот эту сторону, которая относится к самому человеку. Что вот, вот это имя, оно вот так вот человеку дает такую пользу. Там, и все. А в Рисали и Нур именно Бадюзаман раскрывает, как это имя проявляется вообще во Вселенной. Да? То есть, и именно с этим взглядом ты понимаешь тот взгляд, который, грубо говоря, Всевышний Аллах, для чего вообще это сотворил. Да? То есть вот это имя, как оно проявляется, к примеру. Это самый глубокий и важный смысл. Да. Но этот, этот момент тоже есть, допустим, относящийся к человеку пользу. Зачем? Всевышний Аллах в Коране тоже упоминает иногда вот эти пользы. Чаще, чаще даже упоминает. Почему? Потому что внимание людей привлекает именно это. Mm. То есть не, не для того, чтобы ограничить на этом. А потому чтобы что, привлечь внимание. Вместе, потому что человек, он же хочет, не хочет, у него такое есть самолюбие какое-то. Если ему что-то пользу приносит, он внимание обращает на эту вещь. Mm. Для привлечения внимания Куран тоже часто, допустим, именно пользу относящуюся к человеку упоминает. Потом, чтобы человек внимание обратил и начал размышлять. Как бы. Это, видимо, именно показывает эту, как бы, вот эту первую цель, незначительную, относящуюся к человеку. Но привлекает внимание, дальше он размышлением идет дальше, дальше, дальше. глубже. Для него да, раскрывается. Да. Mm -hmm. И вот здесь вот э, коротко говорится, что вот в этом слове, альхамдулля, альхамдулля, рубиля, аламин, есть явное указание на божественность. Ведь его смысл, что все восхваления их уна принадлежит исключительно Аллаху, показывает божественность и указывает на единственность Творца. То есть именно самые важные цели Курана, которые имеют, то есть это показать единство Творца, существование единства Творца, существование вечного мира, потом научить поклонению и пророчество. Mm -hmm. То есть четыре основы. И получается, что в этом... самом слове Альхамдулилля все четыре основы есть. Да, то есть есть доказательства единобожия, и именно единобожия, то есть так, так называемый таухиди улухия. Да, то есть потому что вся хвала принадлежит только ему. Mm -hmm. да, то, есть, все, то есть именно само слово отражает вот это таухиди улухия. А также потому что буква лям в слове Альхамдулилля выражает посвящение лишь ему. Оно указывает на единственность Творца. Да, Выражение «Арабуль Алямин» указывает на справедливость и пророчество. Ведь воспитание бывает посредством посланников. А. То есть именно о, мы часто, например, все слышали, что, например, Коран заключен в Фатихе, Фатиха в Аль И некоторым людям может показаться привлечением. Но это не так. Почему? Потому что какой смысл? Имеется в виду, что вот эти четыре основы, они есть. То есть, если взять Хуран, четыре основы, то есть это существование единства Творца, вечный мир, пророчество, справедливость и поклонение. Справедливость и поклонение, они как одна основа идут, потому что справедливость, поклонение в чем заключается? Это права Аллаха на, на нас есть, у Всевышнего Аллаха есть на нас права. То есть мы обязаны поклонять, как это выполнять перед Ним обязанности и еще не нарушить права других. других. Это поклонение в этом заключается. И этот смысл есть в фатихе полностью. И этот смысл есть в слове Аль-Хамдулля. Mm -hmm. То есть там есть указание на единство, бытие единства Творца, на вечный мир, на пророчество, потому что именно через пророков идет наставление, воспитание и так далее, и на поклонение. Потому что, как мы говорили, слово Аль-Хамдулля, оно как бы, как бы, какой, как косточка, или, как сказать, вот, экстракт поклонения. Это слово, оно в себе заключает такой смысл. И получается, 
Вишарату лиджаз раскрывается именно назм, да, то есть вот Курана, то есть как он составлен удивительно, да, что вот эти вот все смыслы, они да. как бы собраны, зашифрованы, и как некий механизм. Причем связаны между собой, между собой все аяты, они связаны. Очень интересный момент, как бы, то, что они вообще могут быть связаны очень далекие друг от друга аяты. Ну, как, например, во Вселенной между звездами, между созданиями есть какие-то связи. Казалось бы, вообще это... да. Точно так же в Коране вот, со, у всех аятов есть с другими какая-то взаимосвязь. И это... Поэтому важно, например, э, никогда не вырывать из контекста какой-то аят. Mm. Потому что, например, как один какое-то событие во Вселенной, оно другие события, когда ты учитываешь, понимаешь смысл. В Коране тоже так, например, аят один. С другими вместе, когда ты учитываешь, все становится на свои места. Mm -hmm. Такие тонкие взаимосвязи есть. И именно эти взаимосвязи, это, э, они являются одним из удивительных вот этих красноречий Курана, которые э, доказывают, что люди не смогут повторить Куран. Потому что такие есть взаимосвязи, которые человеческий разум просто не, не в состоянии соблюсти. Да? То есть невозможно Конечно. это взаимосвязи. Да, например, такой хороший пример приводится. Допустим, какой-то делает, допустим, художник удивительный узор. Но этот узор, он, бывают же такие картины, которые вдруг в друге. Mm -hmm. Ты с одной стороны посмотрел это рыба, с другой стороны человек, с другой стороны глаз. И ты там одну точку не можешь поставить. Потому что нарушишь. Да? Потому что ты, она, эта точка там, она в разных ракурсах имеет разное значение. Поэтому, допустим, некоторые... Муфассеры, некоторые ученые, они сказали, что невозможно ни одно слово Курана даже подобие привести. Из-за вот этих взаимосвязей. В принципе, одно слово вроде бы кажется, можно привести подобие, да? Или Конечно. одно предложение. Но учитывая вот эти все связи... Невозможно. Конечно, потому что это, оно связано между собой полностью. Да. Ну и здесь тоже сейчас, альхамдуля, почитаем в отношении мировоззрение, да, то есть как Альхамдулля отражает, что человек должен это слово говорить с точки зрения того, что какое оно дает ему вот вера, да, и вот это само Альхамдулля, какое оно ему по сути раскрывает мир, да, то есть о фразе Альхамдулля в этой маленькой брошюре, названной второй главой, будет изложен лишь Девять доводов из бесконечного множества польз и света веры, побуждающих людей произносить фразу «Альхамдулиля», выражающую как бы, восхваление, да, хвалу Всевышнему Аллаху. То есть именно вот этот шури иман, да, то есть эта логика веры, вот этот свет веры, действительно для человека это такое благо, что особенно, говорю, вот как, к примеру, как мне, да, человеку, который когда-то жил, в неверии, и потом ты начинаешь жить в вере, это реально как небо и земля. То есть ты понимаешь, что... На самом, на самом деле, даже, на, скажем, верующие люди тоже, потому что большинство поверхностно относится. Поверхностно. Это глубины, это, это глубину, когда человек осознает, он совсем по -другому. Даже некоторые, вот, ну, я общался там, человек принял ислам, потом он, когда начал, допустим, размышлять, писали, ну, читать, именно... Он говорит, я как будто заново еще раз принялся. Да, да, это очень часто так произносит такие вещи. Даже вот э, один брат вот как раз э, приехал с Казахстана, вот Алексей, э, в возрасте, да, 50 с чем-то лет, человеку, и он говорит, он принял ислам уже 13 лет назад. И он говорит, я всегда, говорит, по, говорил вот эту фразу «бисмилля», ну там, перед тем, как покушать, что-то сделать, да, просто говорил, потому что прочитал, что это нужно. Ну, что это необходимость такая, да, что это как некое предписание. Ну, в чем смысл? Зачем это говорить? Абсолютно не понимаю. Ну, говорит, когда я, говорит, ну, посмотрел ваши эфиры, говорит, да, про это бессмелья и прочитал тему, первое слово, он говорит, я полюбил это слово. Я, говорит, его сейчас говорю с таким смыслом, говорит, просто бессмелья. И он, интересно, мы в поездке были там, э, нас один человек пригласил э, на фабрику. На фабрику, фабрика, которая изготавливает э, кондитерские изделия. И на этой фабрике везде, вот над каждым входом, везде висит э, вот эти знаменитые слова как раз с этого первого слова. Бисмилляхер хайрен башидер. 
И он пока ходил, просто вот по заводу мы экскурсию делали, там 15-20 минут, он выучил это на турецком языке. И просто шел и на каждой надписи «Бисмиллах ир хайрен башидир». Бисмиллах ир хайрен башидир. Бисмиллах начало всего святого блага. Благого и доброго, да, то есть удивительно. Так вот. Бисмилляю Рахмани Рахим, первый пункт. Вначале напомним два момента. Первый момент. Материалистическая философия, то есть такая э, философия, которая в некоторых местах Бадюзаман объясняет, то есть та философия, которая не опирается на божественное откровение. И не признает Творца. И не признает Творца. То есть вообще как будто исключает Творца вообще из размышлений. То есть, причем это делается намеренно, намеренно. И вот такая материалистическая философия, это по сути для человека как такие темные очки, показывающие все некрасивым и очень страшным. И реально сколько людей знал, которые именно погружались вот в такую материалистическую философию, именно осознанно читали эти труды, он говорит, просто жизнь вообще как, еще страшнее. То есть ты думаешь, что ищешь там ответы на вопросы, да, сейчас что-то поймешь. А они тебе как будто еще твою рану вот так вот расковыривают, да, и туда сыпят там тебе соль, да. То есть... Все глубже мурак да. И наоборот, вера, иман, это такие прозрачные, ясные и светлые очки, показывающие все красивым, очень близким. Да, то есть, и действительно, по сути, как будто знакомит тебя со всем миром. Второй момент. Так как человек связан со всем миром, взаимодействует с ним, то по своей природе он вынужден там, общаться, взаимодействовать с окружающими его созданиями. Не сможет он себя даже экзалировать. Хочешь, не хочешь, он ну, Конечно, то есть ты не... Как, ты, понимаешь, человек, вот он интересный такой. То есть Аллах-то тебя создал, ты вот, как вот мы сейчас говорили про Коран, что каждый аят, каждая буква, каждое слово Корана, она взаимосвязана со всем Кураном, со всеми этим. Точно так же и человек, особенно человек, ты вообще взаимосвязан. Ты не сможешь, понимаешь, как-то изолироваться, сказать там. И поэтому-то вот это твое эгоистическое мышление, оно тебя так подставляет. Потому что как только ты сваливаешься вот в этот эгоизм, ты автоматически начинаешь, вот как ты сказал же, что нарушать права других созданий, потому что ты находишься в социуме, то есть ты не можешь быть отдельно, не можешь. Поэтому человек вынужден взаимодействовать с окружающими его созданиями, словесно и духовно общаться, соседствовать с ними. И он по сути окружен как бы шестью сторонами, то есть правая, левая, передняя, задняя, нижняя, верхняя. Человек, надевая то одни, то другие очки, может увидеть в, те, в тех сторонах имеющиеся в них создание и состояние следующим образом. То есть именно здесь такое удивительное сравнение дает, да? то есть поочередно показывает взгляд верующего человека и взгляд человека материалиста, да? когда он смотрит на этот мир чисто вот такой материалистической философией. Итак, первая сторона. Эта сторона символизирует прошлое. Исходя из этого, если посмотреть в эту сторону через очки философии, то есть по сути таким безбожным взглядом, то она предстанет в образе, напоминающем мрачное, страшное, великое кладбище, перевернутое вверх дном, для обитателей которого конец света уже наступил. Все. И представь, кто там только не похоронен, какие великие люди, там, да, целые государства, империи, цари там. Все. Способные, красивые да. и такие. Всякие, там, всякие разные, да. То есть, и все. И это просто такое долина мрака такого. Нет сомнения в том, что это воззрение повергнет человека в великий ужас, отчаяние и, по сути, безнадежность. Посмотрев же в правую сторону через очки веры, человек хоть и увидит тот край тоже разрушенным, но все же в нем нет смерти души. Становится понятным, что следующие друг за другом обитатели того края были отправлены в другой, еще более прекрасный и светлый мир. А те могилы будут восприняты в виде подземных туннелей 
вырытых для того, чтобы уйти в тот светлый мир. Стала быть вера. Это такое благо, которое приносит человеку радость, счастье, уверенность, облегчение и побуждает тысячи, тысячи раз произносить «Альхамдулиллах». Mm-hmm. Да, то есть представь человек, просто вот, ну, это нужно действительно задуматься и внимательно посмотреть, вот просто подумайте, как для неверующего человека выглядит прошлое. То есть что это такое? Это же реально мрак, то есть все. Там умерли все, все его предки, все там величайшие, ну то есть все это, и причем это же, там большинство людей, там сколько, не знаю, 90 миллиардов или сколько людей было за всю историю, все, все исчезли, то есть это все, ничего не существует. И даже в собственной его жизни, там похоронено что? Молодость, время, возможности и так далее, то есть все, ушло, ничего не поменяешь, ничего не вернешь. Все, для, для неверующего человека это реально такая очень мрачная, гнетущая сторона, которая его просто пугает. Да? А для верующего человека не так. Для верующего человека, то есть со светом веры, реально он понимает, что никто не исчез. Даже с точки зрения истины, все, кто были в прошлом, они по сути как бы в будущем нас ждут. Да? То есть они все в светлом мире. Да? Мало того, даже в собственной личной жизни ничто не, не исчезло. То есть ни твои благие деяния, да? ни время. Ни время просто так не ушло. Мало того, даже какие-то ошибки у верующего человека есть возможность их исправить, потому что у него есть возможность через веру обратиться к тому, кто может его простить. Мало того, может... То есть все же в его руках, он всемогущий. Аллах, да? То есть и это реально для человека. И для его психики, ты представляешь, какое это удивительное состояние. Плюс, если реально взять там, у людей же там, вот, порой попадаются такие там, да, публикации людей, что там, бах, мама умерла, или ребенок умер, или там еще что-то, да, и ты смотришь, ну, для человека это же конкретное событие, то есть здесь невозможно как-то... Некоторых никого не осталось вообще. Вообще никого случаев. не осталось, да, то есть представь. И как этому человеку жить? Если не будет веры, это же просто, ну, жесть. Всевышний побуждает на самом деле людей, чтобы они через это задумались. Да. Да. Теперь левая сторона, которая что делать, символизирует будущее. То есть давайте посмотрим, как вот это будущее выглядит для верующих и неверующих людей. Если в эту сторону посмотреть через очки философии, она предстанет в виде темной, ужасной, огромной могилы, которая, отдавая нас на съедение змеями и скорпионом, превращает нас в прах. <coughs> То есть с точки зрения неверия, с точки зрения вот такой материалистической философии, которая отвергает Творца, отвергает духовность и рассматривает все только с точки зрения материи, что такое будущее? Будущее это вот могила. Твоя могила. И могила всех тех, кого ты любишь. То есть, по сути, тогда получается, что неверующий человек, он, по сути, живет как будто на кладбище. То есть, в прошлом кладбище, в будущем кладбище, будущее, и вот он живет и пытается на кладбище веселиться. И зацепиться как-то. Да, то есть, вот они же даже в песнях поют, говорят. Жизнь — это миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Он называется жизнь, за него и держись. Да. Есть, вот и все, вот вся ваша жизнь. Вот. Вот, попробуй держаться, она же тоже не осталась. Как через пальцы вода уходит. И ты не можешь, да, то есть человек неверующий, он не может ни в прошлое вернуться, ни в будущее перенестись. Там сожаление, в будущем страхи и так далее. И он мучается просто. И пытается вот всем этим там... Сам себе решит проблему. Да? Да, то есть Своими и, какими-то развлечениями и так далее, и так далее, он пытается заглушить вот эту ужасную, ужасность. Но просто когда ты смотришь реально с точки зрения истины, когда вот понимаешь, что по сути на его взгляд, его мировоззрение, он находится вот в таком состоянии, то есть он живет по сути посреди огромного кладбища. И ты думаешь на него, да, то есть, а как ты тогда радуешься вообще, то есть. Это же, по сути, какое-то сумасшествие. 
Я вот просто вспоминаю, это еще причем было до, давно, до ислама. До ислама мне лет 14 или 15 было, и у нас там моего дядю убили. Mm -hmm. И вот мы на похоронах присутствуем, <coughs> уже похоронили все, и я там, брат, еще кто-то сидим в спальне, а основная масса там родственников, они там, ну, как у нас там принято, поминают все, да, там, принимают алкоголь. И представляешь, и заходит мой родственник там, уже выпивший, и такой, о, племянники, а чего вы такие грустные? Представляешь, то есть человек уже все, то есть вот, э, забыл. Я, я тогда, я такой шок словил, реально. Ну, мне тогда там что-то 14-15 лет, я такой на него смотрю, думаю, это что за люди вообще? Это как можно? То есть я говорю, ну, особо, говорю, вроде повода нету веселиться. Ну. Я говорю, то есть мы как бы только что родного человека как бы похоронили. Представляешь? И вот по сути, по сути, вот этот человек, он выражает состояние всех вот этих людей, которые они, да, то есть они пытаются посреди всего этого мрака, ужасного состояния, вот этого огромного кладбища, они еще пытаются веселиться. То есть они такие, ха-ха, хи-хи, там туда-сюда. То есть это же реально смотришь, это выглядит как ну, сумасшествие. Реально. То есть вы не решили, вы не поняли, даже на взгляд вашего мировоззрения, вы находитесь в таком ужасном состоянии, и вы пытаетесь веселиться. То есть не лечит болезнь, а обезболивает просто. Ну, обезболивает, ну просто это выглядит, вот когда ты, грубо говоря, как бы отстраненно вот так смотришь, но это же реально как-то ужасно выглядит, понимаешь? Когда ты сам вышел из чуть-чуть хотя бы из этого состояния. Ты со стороны смотришь, тебе вообще странно кажется. Пока ты находишься там, еще как-то, да? Но если взглянуть в эту сторону сквозь очки веры, мы увидим грядущее в образе божественного угощения и скатерти, на которой Всевышний, милостивый и милосердный Создатель приготовил для людей разнообразные, прекрасные и вкусные яства. То есть для верующих людей... Что такое будущее? Да? То есть это удивительное, прекрасное место. Да? То есть рай. Рай. Аллах, вечный мир, вечное познание Творца, вечное путешествие, встреча. Да, там, когда ты получишь свое вознаграждение да, там, и так далее. И так далее. Так, такой взгляд побуждает нас тысячи раз благодарить Творца. То есть сказать... Альхамду то есть хвала Аллаху. И так далее. То есть на самом деле очень много, очень много вот таких вот <coughs> сторон. Но, видишь, как вот мы уже об этом сказали, то есть если даже у человека есть вера, но он ее не развивает, если он не размышляет, если он... Не обновляет. Или... Не обновляет, да, то есть вот эти вот все смыслы для себя не, как бы, как сказать, не развивает, то он не почувствует ни сладость веры, да, и для него вся эта религия превратится в такой груз, понимаешь? А когда ты реально вот это все начинаешь осознавать повторно, напоминать сам себе другим, и ты реально, то есть ты чувствуешь, что это дар. Дар, и тебя тянет на поклонение. Понимаешь, тебя тянет на поклон, потому что ты понимаешь, Фейсубханала, что тебе дано. Помимо того, что нам дано в этом мире, и еще вот это то, что нам дана вера, и эта вера нам дает увидеть вот это все истинное благо, что это все дары, и что это все связано с вечностью, и что это все имеет бесконечные последствия, и ты понимаешь, кто тебе все это подарил. Не как цепь на, на шее тяжелая, а наоборот, как какой-то бриллиант украшения. Да, Аллах Акбар. Поэтому, <coughs> альхамду за свет веры, да, то есть это действительно такое удивительное. И вот так вот он проходит э, с этими э, двумя, так скажем, мировоззрениями все шесть сторон, да, то есть нижняя, верхняя, там, передняя, задняя и так далее. И показывает в каждом из этих сравнений, что насколько свет имана, да, то есть вот это сама по себе вера, она является реальным таким благом, за которое стоит благодарить. Да? Это когда пророка Мухаммада Алисасалам Айша да, ради Аллаху анха, спросила, то есть, о посланник Аллаха, вам же уже обещан рай, то есть зачем вы так поклоняетесь? 
Да, то есть вы можете просто ничего не делать, и вам уже рай будет, да, то есть на что он сказал, разве мы не должны быть благодарны? Да, то есть вот именно суть человека и смысл его жизни это действительно оценить все эти дары, все эти блага и благодарить того, кто все это нам подарил. Да. Как у Рани тоже говорится, даже, иногда человеку кажется, что он, даже, что он вот соблюдая как бы ислам, там, себя что-то как будто он одолжение делает Аллаху. Okay. Всевышний Аллах Куране говорит, это Аллах вам сделал одолжение, что он вас к этим истинам привел. 100%. К этим э, дал вам возможность поклоняться. Да. Интересно такой случай, один большой праведник, ну, в прежних временах, скажем, из э, первого века, mm -hmm. ну, не Сахаба уже, он как бы один раз стал на Таджуд, то в ну, то время холодная вода только возможность была, ночью он. И он когда начал, сделал холодной водой омовение, Встал на тагаджут намаз, начал совершать. И от холода, он настолько холодно был, начал плакать. Mm. И тут в своем сердце он слышит, то есть Вишнама вдохновляет. Я, говорит, тебя среди всех этих людей говорит, поднял, на свое общение с собой говорит, принял, и ты еще плачешь? Как бы ты недоволен mm. чем-то, что ли? И он говорит, вообще говорит, такое воодушевление было чем то На самом деле... Слава даст нам оценить это благосферно, потому что даже если мы его ценим, он увеличивается. Ну, да. Когда ты, например, дар ценишь, Аллах его увеличивает. Алхамдулла. Субханака ла илма лана илла ма аллямтана инна кентал алиму аль-хаким. Ва ахиру давахмани алхамдулиллахи рубби ла аламин аль-фатиха ма ас-салават.